हेलो दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 12.1 का और टॉपिक है एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम देखो इसमें क्या कह रहा है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल डैश डैश द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल ठीक है देखो ये है ये है आपका थॉमसन मॉडल और ये है रदरफोर्ड मॉडल ठीक है जो थॉमसन का मॉडल है उसको प्लम प्रोडिंग भी मॉडल भी बोलते हैं ठीक है वो मॉडल कैसा होता है देखो कोई वाटरमेलन होता है ना उसमें जो सीड्स होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स की तरह होती हैं ठीक है थीके? और जो होल रेड पार्ट होता है ना वो होल द क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था कि जो मैसिव पार्ट यानी पॉजिटिव चार्ज है ना वो सेंटर पे है ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या है इसके बाहर की तरफ है ठीक है और ये और याद रख लेना जो ये जो एटम का स्पेस होता है ना बहुत बहुत एम्प्टी होता है मीन्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस की साइज और एटम की साइज में मतलब थाउजेंड टेन थाउजेंड से वन लैख टाइम्स लार्जर है न्यूक्लियस की साइज से एटम की साइज ठीक है मतलब जो पूरा स्पेस है ना वो खाली खाली है ठीक है अब देखो द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल मच ग्रेटर नो डिफरेंट और मच लेस मीन्स नो डिफरेंट नो डिफरेंट फ्रॉम द एटोमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल देखो इन दोनों की साइज में कोई डिफरेंट लग रहा है क्या आपको बोलो अरे ये थॉमसन मॉडल है ये रदरफोर्ड मॉडल है दोनों की साइज डिफरेंट है क्या यानी मच ग्रेटर ये कोई बड़ा है या छोटा है या लेस को, कोई सा लेस है क्या दोनों बराबर है ठीक है तो पहला में क्या आ जाएगा नो डिफरेंट मतलब द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल नो डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक साइज इन इसके पार्ट टू में क्या करा है इन द ग्राउंड स्टेट डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति पूछ रहा है दो थॉमसन मॉडल में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं ठीक है और इसमें जो रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रोटेट करते हैं और वो कैसे रोटेट करते हैं जैसे प्लेनेटरी मोशन होता है ना जैसे ये कोई सन है ठीक है और इसके चारों तरफ प्लेनेट्स अर्थ वगैरह क्या कर रही है घूम रही है वै, वैसा ही ये मॉडल है ठीक है तो जो थॉमसन मॉडल होता है उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं कि जैसे तो, वाटर मेलन में जो बीज होते हैं ना वो हवा में थोड़ी उड़ते हैं वो स्टेबल होते हैं ठीक है और जो प्लेनेट जो सन के चारों तरफ प्लेनेट्स घूम रहे हैं ना ठीक है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ वो घूम रहा है ठीक है और ये किस कारण घूम रहा है जैसे प्लेनेट्स में क्या होता है नेट फोर्स सेंट्री पेटल फोर्स लगता है ठीक है वैसे ही इन दोनों में ये पॉजिटिव चार्ज हुआ ये इलेक्ट्रॉन हुआ ठीक है तो इनमें दोनों में क्या है यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना और इसमें जो रदर ने बताया था कि इन दोनों में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है यानी देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज तो दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ना एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कितना होता है ठीक है और इस फोर्स के कारण क्या होगा ये चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ठीक है तो इन ग्राउंड स्टेट थॉमसन मॉडल थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेटेबल इक्वलियो में मतलब यहां पे स्थिर है वाहल इन रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन सालवेज एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स मीन्स ये जो रदरफोर्ड मॉडल में क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करें एक नेट फोर्स लग रहा है देखो पार्ट सी में क्या करा है एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कलेप्स डूम्ड टू कलेप्स कलेप्स किस में होगा देखो जो रदरफोर्ड मॉडल होता है ना उसमें क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल में ये बोला था कि ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है और ये चारों तरफ इस सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के कारण ठीक है लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में ये क्लासिकल मॉडल है ठीक है क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटिंग है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेटिंग हुआ ठीक है एक्सेलरेशन लग रहा है तो कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज अगर चार्ज कोई एक्सेलरेट कर रहा है ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है ठीक है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा धीरे धीरे स्पायरल होता होते 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 यहां पे सेंटर पे आगे वो हो जाएगा गिर जाएगा ठीक है तो डूम्ड कलेप्स कलेप्स किस में होगा एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदर फोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कलेप्स पार्ट डी में क्या करा है एटम हैज इन नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन थॉमसन मॉडल रदर फोर्ड मॉडल हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे देखो 
पूरा पॉजिटिव चार्ज थॉमसन मॉडल में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है ना ठीक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें रदरफोर्ड मॉडल में क्या कर रहा है कि जो मास है ना वो होल द मास लगभग सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है ठीक है तो एटम हैज नियरली हैज नियरली कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन मॉडल बट ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल देखो जो ये एटम है ना जैसे रदरफोर्ड मॉडल ने ये कोई एटम दिया था ठीक है और ये न्यूक्लियस है ठीक है तो सारा जो मास है ना वो न्यूक्लियस पे कंसेंट्रेटेड है ठीक है और ये जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ यहाँ चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है और ये बोला था कि जो ये स्पेस है ना ये बहुत एम स्पेस है मैंने अभी बोला था कि दस टू एक लाख टाइम्स लार्जर है न्यूक्लियस की साइज से एटम की साइज क्लियर हुआ मीन्स जो पूरा स्पेस है ना वो लगभग खाली सा है ठीक है तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर मॉडल और जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एक किस में होता है नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पसेस मोस्ट ऑफ द मास इन बोथ मॉडल्स बोथ मॉडल्स देखो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रदरफोर्ड ने बोला था कि जो पूरा मास है ना यानी ये पॉजिटिव चार्ज में यहां लगभग न्यूक्लियस में ही कंसेंट्रेटेड है ठीक है और इसमें थॉमसन ने भी ये बोला था कि जैसे वॉटर में है ना टोटल बीज तो बहुत कम होते हैं ना तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बहुत कम है और जो पूरा पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है ना इसमें ही सारा मास कंसेंट्रेट लगभग कंसेंट्रेटेड है ठीक है तो इसमें क्या आ जाएगा बोथ ऑफ द मॉडल्स आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं तो सारे पार्ट्स क्या होते हैं द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल एटॉमिक साइज इन देखो साइज दोनों में बराबर है ठीक है इन ग्राउंड स्टेट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स थॉमसन मॉडल में स्टेबल है और इसमें क्या होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के कारण चारों तरफ रोटेट करते हैं जैसे रोटेट करते हैं जैसे प्लेनेट क्या करते हैं चारों तरफ सन के चारों तरफ सन के रोटेट कर रहे हैं ठीक है क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम टू कलेप्स रदरफोर्ड मॉडल का जो मॉडल है ना ये डूम टू कलेप्स होगा कलेप्स कैसे होगा क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वैसे ही ये घूमेगा घूमेगा ठीक है सर्कुलर मोशन में ठीक है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में क्या क्या कहते हैं होती क्या होती है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेटिंग है ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण ये धीरे 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 क्लैप्स होकर सेंटर पे गिर जाएगा ठीक है नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा था ए एटम हैज नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन देखो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन रदर थॉमसन मॉडल में है और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन किस में है रदर फोर्ड मॉडल में ठीक है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो दोनों के अंदर क्या है बोथ द मॉडल्स में ही